。哎，看你找杀手的眼光，幸好你开的不是梅花内。你甭废话，抓紧告诉我，不然刮花你的小脸。我说，我说，我说，你先把刀拿开。人家妆都要被你吓花了。是一个从南方来的商人，叫牛云，双眼皮儿、大眼睛，这嘴角上还有颗痣呢。老板娘记性可真好啊，这都有十几年了吧，还能记这么清楚？不然我生意能做这么好啊？当然了。你要是敢骗我的话，我说的都是真的。人家最怕妆花了，看来应该是真的。既然如此，我就让父亲派人去查这个牛云。那就谢了。不过这次我不白要你的。走啊。哟，修好了！啊，对呀、啊，昨日刚。小镇送回了东夷山，我呀也就放心了。毕竟青州的百姓们都是好人。我去啊！你怎么回来了？不是许诺过吗？要保护你，要保护你们这些书院学生的安全，所以你在书院一日，我便一日不会离开。那朝廷没有为难你吗？臣庞如雪叩见陛下。陛下万岁万岁万万岁！庞如雪，你真是不知好歹！陛下好心负了你的职，你还要回去当你的小教头，违令不遵，我现在就可以把你打入大牢。臣恳请陛下成全。你，哼，好，你想当你的教导就去当，但军营的职责不容推卸，每日必须练兵，大军随时保持出征的水平。皇叔。军营和书院离得那么远，练兵又是最耗体力的事，两头兼顾的话，唐将军会累死的吧？哼，陛下，臣可以的，臣在此立誓，不但可以照顾好军中事务，一样可以保护好学生们的安全。臣愿为陛下鞠躬尽瘁，死而后已。最近过得还好吗？啊，真的。嗯，我还以为只有我自己过得不好。我先回去收拾行李了。一会儿骑车可见。骑车可见
，灾民都安置好了。啊，城外的帐篷都已经撤了。起来。嗯，这就是那个免死金牌吗？啊，话说回来，这个免死金牌应该是你的。什么意思啊？找我死呢？我才不要这东西，拿过去。毕竟当初制服张和亮的是你。闭嘴！再说的话，别怪我翻脸了啊！呃，睡觉去了。呃，这儿不安全，要不去往那儿？赶紧走，再没个正经样的，我去，赶紧走。陛下不能吃啊！陛下，我就要吃。陛下，陛下不能吃啊！陛下，哎、陛下不能吃啊！不能吃。我就要吃，我要把你们都给刺碎，活我鸡腿。陛下，不能吃啊！不能吃啊！斋戒沐浴只需要十日，十日。陛下，您就忍忍吧。没错，大典完成之后啊，皇叔保证。你想吃多少鸡腿，皇叔就给你多少鸡腿。哎，哎，哼，忍忍忍忍。身体没劲儿，我喘不上气，我感觉我四肢乏力，我要喝肉汤，我要啃骨头。行了行了，你别说了，我现在啊，看到这些菜都想吐了。哎，你说我们什么时候能吃上肉啊？我都要馋死了。我不吃了。朱门酒肉臭，落有冻死骨，说的就是你这种人。哎呦喂，不就一根豆角吗？不至于吧？不至于，豆角不是食物吗？不是人家农民辛辛苦苦种出来的。你们也见过那帮灾民了，你要不去问问他们，一根豆角到底至不至于？子宇，哎呦，给我疼疼的，我吃，我吃，哎，这是骨子，对不对？你们也快点吃啊！哎，对了，这个豆角，你们不可以不吃。今天我要看着你们每一个人吃。让我喂你。哎，不用。好了，大家都稍作忍耐一下嘛。我们这样做也是为了给相州的百姓祈雨嘛。想想小站那些可怜的孩子，连东西都没得吃。我们吃这十几天的素，又算得了什么呀？嗯，就是，啊，比起他们那些连米汤都吃不上的人，我们这样就知足吧。对，等灾情结束了，我请大家去吃好吃的。好，好，哎，好，好。不过结束之前，吃完，吃吧。这个很好看。哎，这是在干什么？陛下为灾民祈福，准备祭祀啊。哦，嗯。竹秀书院在此次香州赈灾中功不可没，陛下特许诸位参加本次祭天大典，钦此。谢陛下。
门下，新历三年，岁次丙申，相州大汉，民不聊生，朕悲痛万分，特此，将于二月十八于环丘举行祭天祈雨之典，为民祈福。届时，文武百官与各国使节与朕一同前往，共求天下风调雨顺，国泰民安。启禀陛下，为感恩皇恩天德，臣建议，请在场的诸位以雨为题，来场作诗比赛。陛下意下如何？这个主意好，谁做的最好，朕赏他同寿回宫。哇！这以雨为题，恐怕也太容易了吧？陛下。还是由我先来抛砖引雨，你先说吧。杨柳娇衰草色黄，陌上色人忧断肠。拜罢龙君待好雨，助我愁民乐耕忙。嗯，好，不错。头两句描述了农田焦枯、农夫焦虑的情景，这后面一句，助我愁民。乐耕忙，这“乐耕”二字用得好啊，生动地描述了农耕之人在好雨过后辛勤劳作的欣慰景象。<笑>真没想到啊，来自波斯的朋友也能吟唱出这样的好诗来。如此看来，大家都会觉得这个题目非常的简单，但想要拔得头筹。也非常的简单了。学生傅远之来应战。傅远之，听着好耳熟啊！陛下，远之是臣的长子。启禀陛下，傅远之所作的诗，曾被列入诗册
，是个才华横溢的学生。原来就是你呀，害我又要多背一首诗的人。傅公子，既然你敢应战，就说出来看看。遥遥顷刻起，熏熏金乌尘。纤纤谁家手？为我叩云门。一叩群象过，再叩万马奔。清君洞天酒，醉我万户明。欧阳，你觉得如何？一字不带雨，却又处处显生机。将草随风起，乌云蔽日，风卷云动，雷声滚滚的景象，全都拟人化了。尤其是最后一句：“清君洞天酒，醉卧万户明”，简直把百姓喜雨急雨的景象给写活了。拟人至此，绝妙至极。我看呀，今日诗会难有出其右者。哎，我呀，倒不这么认为。还有没有人要参加？秋池，你怎么不去应战啊？是没有信心吗？赢了的奖励是陪那个小屁孩同胜回去，没意思。<笑>那也是别人求之不得的好机会，行吗？再说了，今天百官都在。可是你崭露头角的大好机会，让他们亲眼见识到你的文采，这对你将来的科考之路只有好处没有坏处的。还有其他的人要参加吗？说的倒是轻巧，就好像我作诗就能拔得头筹一样。当然了，你可是落秋池，万里挑一的麒麟魁首。好，所有的诗将由官员。收录诗册之中。现在我宣布，请问，学生还有一首诗，不知还来不来得及？当然来得及。黑旗轻甲列高台，万马千军滚滚来，天朝遣我来征战，一股千花万树开，神龙吞吐八方雨，平易收放四海斋，九州风物静心意。共念明君，天地才。还有谁来挑战落秋池的？秋荷，怎么都没人再作诗了呀？是不是秋池的诗太厉害了呀？落秋池的诗厉害，那是肯定的。只不过若光论诗作，那佼佼者比比皆是。但是他耍了一个小聪明。这首诗篇幅之长，意象之宏大，实乃是诗中上乘之作。能在这么短的时间内，能应对出如此完整匹配的诗句，实属不易呀、啊。秋池，不愧是你。行吧，那大家投票好了，选出今日的投手来。秋池的《西雨》，还真厉害呀、啊
这车子舒服吧？果然啊，陛下的车就是不一般。呀，怎么敢与陛下同声啊？你没去看祭祀大典吗？这是麒麟魁首洛秋池啊，他在祈雨师赛上拔得头筹，陛下专门给他赐座的。哎呦，师爷，你看。把簪子送给谁呀、啊？簪子？谁呀、啊？我告诉你啊，啊，他害羞了，害羞了，你有什么害羞的吗？我不告诉你们，簪子。哎，什么簪子？陆师弟不知道，那我刚好就给大家讲一讲什么是赠簪仪式。赠簪仪式呢，就是阳春节晚上的游湖盛会。每个人呢都要准备一只簪子，送给心仪的人。这样呢，只要两个人都接受了彼此的簪子，就可以同船游湖哦。同船游湖，哇！哎，说白了，阳春节就是有情人的节日，是定情的好时机哦。哇，定情啊！原来是。我才不告诉你呢。你要送给谁呀？我告诉你，我要送给你。我告诉你，我告诉你。哥，这是什么呀？酒啊！等到时候你跟杭如雪游湖游到正中央，喝上两口小酒助兴，我保证，他一定会意乱情迷。咦！可是他平时滴酒不沾，我怎么让他喝呀？他喝不喝不重要，我是给你准备的。等到时候酒劲上头，你就二话不说，直接反扑上去。反正没有人会怪罪一个喝醉的人吧？我我不行，我不行的。再说了，他会不会来还不知道呢。哎呀，他会去的。就算他不想来，也会有人逼着他来。谁呀、啊？到时候你就知道了。对了，清河，你的发簪准备好了吗？嗯，我先给你拿。嗯。小泉，看我给你带什么好东西了？什么东西啊？这都什么乱七八糟的？你干嘛给我看这么低俗的东西啊？假正经，赠簪仪式上，赵清河肯定会把簪子赠给你啊，你也肯定会收下。到时候你们两个两情相悦，终成眷属，你就会用到这本书了。你看，你看，你看，都给你折好了，好好跟人学学。别胡说八道，我用不到，我也不会看的。哎，相信我，我是有经验的。这个是我专门去期货行买的，但似乎有些招摇了，和我平时的风格不太像。那你快打开，我帮你看看。嗯。哇，好漂亮的发簪啊！真的吗？哦，我保证，到时候杭如雪看到你戴这么精美的发簪，保证一定喜欢死你了。可是阿娟，嗯，我们俩虽然现在是相处融洽了不少，可是我还是有些忐忑。你说他会接受我的簪子吗？你就放心好了。再说，在这种全天下都在成双成对的日子，他要是还敢跟你装矜持，我就先帮你把他抓起来暴打一顿，看他还敢不敢。嗯，哎，那你的簪子呢？我的，嗯，在这儿
这个呢，是我母亲的遗物。虽然她走得早，但幸运的是，她找到了自己的幸福。到最后，都可以和我父亲在一起。所以，我也希望我可以这样，可以永远、永远和秋池在一起。阿健，你说我真的会成功吗？你就按照我说的方法做，肯定会成功的，你相信我。嗯。好了，那我就不送你了，努力。嗯，去吧。哎，文娟。干嘛？游湖盛会，你的簪子应该是送给洛秋池的吧？你想把簪子送给师兄，你尽管送便是了，干嘛非要花心思来试探我呀？师兄若是喜欢你呢，他自然会接受；但师兄若是不喜欢你，哪怕这个世间没有我，他也不会接受你。姐姐，真爱。可不是靠你耍手段就能得来的。耍手段，不用你来教我。好吧，当我没说。你这是什么态度？你不知道，我是真心的爱他。我只是想要他。这么多年，我为他付出了这么多。你凭什么看不起我？我没有看不起你，我只是可怜你。好了好了，大家把手里的活都放一放啊！宫里的人马上就到了。所有人马上到书院门口去集合啊！我们要把最好的面貌展现给他们。快，走了。好，好，去书院门口。走，走，走。你们俩抓紧，把这里赶紧收拾好。好啊。哎，好，快，快，快，快点过来啊！哎，干嘛？多少天了？说好的惊喜呢？切，你就放心好了，我早就准备好了。还有。除了惊喜，我可是给某人准备了很多手帕，以防哭得稀里哗啦的时候没得擦。这么有信心啊？你就拭目以待吧。哦哦，哦，那我就拭目以待喽。你，这这么多人。好了，大家都别闲聊了。陛下马上就要驾临，大家整理好衣冠，准备迎接陛下啊！啊，好，好。哎，我帽子没戴吧？没好的。我我这样行吗？可以，挺好。我帮你这样行是。啊，对，好。这烈日当空，兴师动众，就为了迎接那小屁孩啊！秋池，不只是陛下一人，赏花会的第一天，宫里的人也要来参加的。我听说啊，陛下的胞姐叶阳公主今天也要来。她有什么特别的吗？那可多了，她从小就不参加宫里任何庆典活动，除了允许进入宫内的重臣，宫外没有一个人见过叶阳的真容。如今她已经年满十六，听说出落的倾国倾城，温婉贤淑。我人生最大的愿望啊，就是跟她见上一面，然后让她的石榴裙跑过我的脸。嗯，秋池，嗯好，你也期待见到美丽的公主吗？这窈窕淑女，君子好逑，我当然期待。哼，那我就期待见到一个俊俏的皇子。不行，为什么不行？你都可以，我就是不准，不准，我也不知道怎么样，倒着提吧。
子成，孩子，大家准备好，行吗？准备好，自动看一下，可以可以。殷思成来了，陛下偷偷出去玩了，我们正找着呢。陛下，陛下没来啊？是，那，那你们赶紧找，我们在这等一会儿。是，啊，去吧。啊啊？怎么回事？怎么找着了？怎么找着了？去哪儿？怎么回事？陛下出去玩了，我们在这等一会儿。那，大家不要着急。我们跑出去了，完蛋了，公主没了。赶快找啊！还得继续等着。哎呀，今天能不能见到陛下呀？再等等吧，别着急了。是，等着呗。怎么回事？谁知道能等？就是。那，你看，哇，这么多烟花包。我可是跑遍了全都城的烟花店才买到的，累死了。这就是你给洛秋池准备的惊喜啊？对呀、啊。他当时给我准备出来那么大的阵仗，所以这次我一定要搞一个比他更大、更浪漫的惊喜给他。说，身为我最好的朋友，这个忙你帮不帮？嗯，好的。行，那你看，我画了一个图。来，你看啊，实心的呢是大烟花。空心的是小烟花，到时候啊，我们就按照这个图，在这片空地上把它们都铺满起来，然后我只需要点燃一个，剩下的就会接二连三的砰砰砰的炸开，然后全都城的百姓都能看到。到时候，洛秋池就会一脸崇拜的看着我说：“小猴子，我错了，你才是这个世界上最好的人。<笑>”那我们快开始吧！一会儿陛下回来了，我们就要去迎接他们了。嗯，来。嗯嗯，什么声音啊？不知道，走去看看。嗯。行了吧？那你自己在上面待着吧，我不管你了。哎，你不准走！哎，放手！准走！干嘛？话没说清楚，不准走！哎，你放手啊！我不放，你不准走！放开！你放开！这样很危险的！你不准走！哎来的话，你不就出事了吗？胡闹！姑娘，你没事吧？来，我看。喂，你是谁啊？他谁啊？不用理他，一个过河拆桥、忘恩负义的家伙。
你，我喜欢上你了。<笑>什么？什么？我要跟你成亲。我不要。不行。你凭什么说不行？我必须要跟你成亲。你必须要跟我成亲，不然我就把你抓起来关进大牢里。为什么把我抓起来就是要打二十大板？他就只需要关起来呀、啊？他长得这么好看，这么高大，这么英俊，打坏了怎么办？我长得不好看吗？再说了，他长得好看与你有什么关系？你不能和他成亲哦！我明白了，原来你们两个是相好的。哼，这样，我赏你白银千两，你给我离开他。哼，凭什么？你算个什么人啊？敢跟我抢？哼，你算什么东西？凭什么跟我抢？他就必须是我的人。我，我，我，我，你什么你？我，我，我，我，我，我什么我？你什么你？秋池，我们走，不理这个疯女人。你算什么东西？敢说我是疯女人？你就是个疯女人。你觉不觉得，他跟一个人非常的相似？衣着华丽，行为无礼，说话也无脑，动不动就要把人关起来，抓进大牢里。是不是跟我们认识的一个小屁孩，简直一模一样？给抓花了，他会不会就不喜欢你了？嗯嗯。现在你可高兴了吧？你不就是期待一个美丽的公主吗？啊、什么公主不公主的，我才不稀罕呢。再说了，我觉得他也就是说说罢了，过几天就忘了。你确定？我确定。你们呀、啊，都给我小心着点儿，摔坏了你们可赔不起。啊，洛公子，这是我们叶阳公主给您准备的喜服，还有喜冠。不日啊，您就要与公主成亲了，真是可喜可贺，可喜可贺，可喜可贺。你们还不赶紧抬进去啊？是。我我小心着点儿。我哎，小小。这花真好看，啊，陛下，这是书院最新培育的新品种，叫滴血三角梅。陛下若是喜欢，我这就派人给您送到宫里去。哎，这个真好看。哎，不能碰，这花只能看，不能碰。那个也好看。陛下，不、哦，叶阳公主，今日春色满园。
，又恰逢我书院的青年才俊也接在现场，我们何不以诗引春呢？无聊。呃，我们请叶阳公主来做裁判，大家意下如何呀？裁判。那好吧，不过输的人仗打二十。呃，公主啊，这个惩罚未免有点严重了。不然他们怎么会有动力呢？说吧，题眼为何？啊，要不我们就以春色为题可好？不知道哪位愿意先来啊？远之先来。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥？江山居士的《钱塘湖春行》，不错。我也会。泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。云想衣裳花想容，春风拂面。露华浓。舒儿也来。燕草如碧丝，秦桑低绿枝。嗯，好。稍后大家会自由生活，我先去把侍卫引开。你出来把陛下带走，他对你崇拜的很。肯定会帮我们劝服叶阳的。嗯，放心吧，我们说好的，无论碰到什么样的困难，都要一起面对，携手共度。只要你不放弃，我也绝不会低头。